بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والعشرين من دروس العقيدة والإعجاز وفي هذه الدروس تحدثنا عن مقومات التكليف وقفنا وقفة متأنية عند الكون كأحد أكبر مقومات التكليف ثم وقفنا عند العقل وبعد العقل عند الفطرة وانتقلنا إلى الشهوة وأمضينا حلقات عديدة في الحديث عن شهوة المال وفي الدرس الماضي انتقلنا إلى شهوة الجنس أما اليوم نتابع هذا الموضوع لكن أحببت أن أضع بين أيديكم هذه المقدمة إذا صح أن الإسلام هرم هذا الهرم مقطع إلى أربعة مقاطع أعلى مقطع هو العقيدة وهو أخطر ما في الدين فإن صحت صح العمل وإن صح العمل سلم الإنسان وسعد في الدنيا والآخرة كلام دقيق إن صحت العقيدة بتعبير معاصر إن صح التصور إن صح العقيدة أو صح التصور صلح العمل وإذا صلح العمل سلم الإنسان وسعد في الدنيا والآخرة وإن فسدت العقيدة أو فسد التصور شقي الإنسان في الدنيا والآخرة تقريباً العقيدة يمثلها الميزان والخطأ الكبير الذي لا يصحح هو الخطأ في الميزان نفسه إذا في ميزان غير متساوي لو استخدمته مليون مرة في كل هذه المرات الوزن غير صحيح في خطأ بالميزان أما الخطأ في الوزن لا يتكرر لو وزنت حاجة وتوهمت الكيليين كيلو هذا خطأ لمرة واحدة فالخطأ في الميزان لا يصحح لكن الخطأ في الوزن لا يتكرر فأول مقطع في الإسلام الهرمي العقيدة إن صحت صح العمل والإنسان سلم وسعد في الدنيا والآخرة وإن لم تصح العقيدة ساء العمل فشقي الإنسان وهلك في الدنيا والآخرة يعني كمثل صارخ أنت راكب مركبة وفي لوحة البيانات تألق ضوء أحمر إذا تصورت أن هذا التألق تألق تزييني ليسليك في الطريق فتبعت السير احترق المحرك وتوقفت السيارة وتعطلت الرحلة وألغي الهدف وإن فهمت هذا التألق تألق تحذيري أوقفت المركبة وأضفت الزيت وسلم المحرك وتابعت السير وبلغت الهدف كم هو الفرق كبير بين أن تتصور هذا التألق تزيني أو تحذيري مثل آخر أنت 
مظلي وحينما انطلقت بمظلتك من الطائرة لا تعرف ما شكل هذه المظلة أعطوك إياها كحقيبة تفتح في أثناء الهبوط يا ترى دائرة بيضوي مستطيل مربع عدم معرفتك بشكل المظلة لا يقدم ولا يؤخر يا ترى كم حبل الحبال من خيوط طبيعية أم صناعية ما ألوان هذه الحبال ما قطر هذه الحبال قد تجهل مئات المعلومات وهذا الجهل لا يؤثر في نزولك سالما إلا معلومة واحدة إذا جهلتها نزلت ميتا طريقة فتح المظلة فالعقيدة بتمثل طريقة فتح المظلة والعقيدة بتمثل تألق هذا الضوء لماذا؟ فقضية حضور درس علم ليست قضية مزاجية وعلى وقت الفراغ وشيء ثانوي حينما أرى وقتاً فارغاً أذهب وأحضر درس علم لا لا قضية طلب العلم مطلب مصيري يعني طلب علمك يحدد مصيرك يجب أن تعلم علم اليقين ما في مشكلة على سطح الأرض بالخمس قارات ومن آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله إلا بسبب خروج عن تعليمات الصانع وما من خروج عن تعليمات الصانع إلا بسبب الجهل والجهل أعدى أعداء الإنسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به الآن شهوة الجنس شهوة أودعها الله فينا الدليل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا لكن من منكم يصدق أن هذه الشهوة يمكن أن تكون سبباً لأعلى رقي في الدنيا والآخرة الشهوة نفسها ويمكن أن تكون أحد أكبر أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة هي هي صفحة البنزين تضعها في المستودع مستودع الوقود المحكم ويسيل في الأنابيب المحكمة وينفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب فيولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل والصفيحة نفسها لو صببتها على المركبة وأصابها شرارة أحرق المركبة ومن فيها الصفيحة هي هي سبب لنزهة جميلة جداً وسبب لدمار أسرة بأكملها أي الشهوة؟ شهوة حيادية يمكن أن تكون سلماً ترقى بها أو دركات تهوي بها يمكن أن تكون مسعدة أو أن تكون مهلكة هي مسعدة إذا طبقتها وفق منهج الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله المعنى المعاكس من اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه أبدا فلذلك أخطر ما في هذا اللقاء الطيب أن الشهوة نفسها أودعها الله فينا يمكن أن ترقى بنا إلى أعلى علية والله في أسر في هذه المدينة الطيبة يقول لك عندي 38 حفيد أكثرهم حفاظ لكتاب الله أكثرهم مثقفون ثقافة عالية وعندي أصغار من الطراز الأول وعندي بنات محتشمات طائعات لأزواجهم هي علاقة هي علاقة جنسية بين 
إنسان مؤمن وبين زوجة صالحة أنجب أولاد وأصهار أنجب أولاد وبنات وزوج البنات وجاءوا أصهار بعض في الطب بعض في الهندسة بعض في التجارة في ولاء في محبة في مودة في طاعة تلاقي أسرة مباركة قد تكون الأسرة جنة يا أخوان يعني الأسرة التي وفق منهج الله قطعة من الجنة حتى أن الله سبحانه وتعالى حينما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال علماء التفسير المرأة الصالحة حسنة الدنيا تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها تطيعك إن أمرت فإياك أن تقول لولا الشهوات لما عصينا ربنا لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات يعني تصور بماذا تتقرب إلى الله أودع فيك شهوة قال لك مسموح لك هذا الحيز فأنت كل بطولتك أن توقع هذه الشهوة في هذا الحيز أودع فيك حب المرأة قال لك الزوج الزوجة حليلتك مباحة لك لذلك أخواننا الكرام يعني ممكن بالشهوة ترقى دائما مرتين ترقى دائما مرتين مرة إذا عففت عن الحرام وغضضت بصرك عن امرأة لا تحل لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومرة حينما تملأ عينيك من زوجتك التي جعلها الله هدية لك ترقى إلى الله شاكراً وترقى إلى الله صابراً كل من شار تماماً هو صاعد يستخدم وهو نازل يستخدم ترقى إلى الله صابراً بغض البصر وترقى إلى الله شاكراً بأن تستمتع بالتي أحلها الله لك بالإسلام ما في حرمان يا أخوان أنا أخاطب الشباب بالإسلام ما في حرمان لكن في ملمح لطيف جداً أتمنى أن يكون واضحاً لديكم هلأ كل بلد فيها أنظمة أي بلد في العالم في قوانين وأنظمة وتقريباً معظم المحرمات في أي بلد تتوافق مع الدين تقريباً السرقة في الدين حرام وفي القانون حرام فإذا واحد ما سرق الله أعلم يا في عنده مدير عام مخيف دقيق جداً مسيطر معه معلومات دقيقة وسائل ضبط عالية جداً أو أنه يخاف من الله قد لا نعرف الذي لا يسرق هو لا يسرق خوفاً من الله أم خوفاً من المسائل لكن لحكمة بالغة 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 جعل الله بعض الأوامر في الدين لا علاقة لها بأي قانون أرضي ما في قانون في الأرض يمنعك من أن تنظر إلى المرء إلا الدين الإلهي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم معنى ذلك أنك حينما تغض بصرك يتأكد لك أنك تحب الله لأن جهة في الأرض لا تستطيع أن تحاسبك على هذا إذا أسمي هذه الطاعة أو هذه العبادة عبادة الإخلاص لذلك في شيء اسمه جمال التعري يعشقه أهل الدنيا وفي شيء اسمه جمال الاحتشام والله الذي لا إله إلا هو المرأة 
حينما تكون محجبة ومحتشمة والله الذي لا إله إلا هو كأنها ملكة في جمال خاص بامرأة ثيابها فضفاضة سخينة لا تشف ملكة لأنها حققت جمال الاحتشام وأدت عبادة اسمها عبادة إعفاف الشباب عبادة اسمها عبادة إعفاف الشباب بربك هل يمكن لشاب ساقط أن يتحرش أو أن يسمع امرأة محجبة كلاما بذيئا مستحيل ما بدا منها شيء حتى تثير اهتمامه فالحجاب من صفات المرأة المسلمة وأنا أقول دائما إما أن تكون المرأة محجوبة عن الله أو أن تكون محجبة محجبة أو محجوبة في حقيقة دقيقة أن مبدأ اللذة حينما يصبح هدفاً ينقلب مبدأ ألم وشقاء ما في إنسان ركز على الاستمتاع بالحياة إلا كان هذا التركيز سبب شقاء يعني أقول لكم هذه الكلمة الإنسان الذي لا هدف له الذي ما عرف ربه يعيش لشهوته إلهه هواه وشيء طبيعي جداً أنه كلما انتقل من واحدة طمع في الثانية شيء طبيعي أن يشقى لأن الله عز وجل أراد أن تكون العلاقة بين المرأة والرجل علاقة الزواج فأنت عندك واحدة الواحدة لها شكل معين فلو طمعت بأشكال عديدة هذا غير متاح لك أما إذا كان لك هدف في الحياة هدف كبير هدف أن تعرف الله هدف أن تعبده هدف أن تحقق شيئاً في الحياة سمت أهدافك وهذه الزوجة التي قسمها الله لك ترضى بها وتراها أكبر هدية من الله أيها الأخوة أكاد أقول لكم أن أكبر مشكلة أن الإنسان إذا لم يكن له هدف كبير وعاش حياة متكررة مملة يبحث عن المتعة بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع يعني أنت عرفت الله عز وجل أنت تعبده تغض بصرك أؤكد لك أنك أسعد الناس في بيتك أؤكد لك أما إذا غفلت عن الآخرة ولم تعبأ بأهداف الدين العظيمة وعشت للمتعة لا ترضيك أي امرأة لا ترضيك أي امرأة وأنت متزوج تبحث عن أخرى وتبحث عن خليلة وهذا شيء مألوف واضح وشيء مكرر وكأنه من طبيعة النفس أنها إذا غفلت عن الله عز وجل تاقت إلى المتعة من أي طريق الله عز وجل من ملامح منهجه في المرأة أنه أمر المرأة بالاحتشام وأمر الرجل بغض البصر فغض البصر مدرسة مدرسة في هذا الدين أنا أخاطب الشباب يعني يمكن أخاطب إنسان بالخمسين تاجر كبير أحذره من الكسب الحرام أما إذا التقيت بشاب ما في عندي شيء أخاف عليه أكثر من أن يفتن بفتاة لا تحل له لذلك ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء والشيطان ما له هدف إلا في تعرية المرأة والتعرية مسلك شيطاني والتستر مسلك رحماني لكن لا بد من ذكر حقيقة توضيح بثم بمثل أنت معك هاتف حول خمسين صديق ليس واحد منهم معه هاتف هل لهاتفك قيمة؟ هل قيمة هاتفك؟ أما إذا معك حول خمسين صديق وكلهم معهم هواتف هاتفك له قيمة كبيرة هذا معنى قوله تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ يعني ما بنقطف سمار حجاب المرأة وغض البصر إلا بمجتمع ملتزم كله يعني أنتم أيام بالعمرة باعتبار في حجاب كامل في مكة والمدينة إنسان يجلس أيام وأسابيع ولا يأتيه خاطر نساء واحد شيء غير ظاهر، كله محجب يعني الطعام غير الجنس الطعام يبدأ من الداخل أجلس إنسان في غرفة وحده ما في أي علاقة بالطعام لا في صورة، ولا في ريحة، ولا في مطبخ ولا في منظر فواكه، ما في شيء أبداً بجوع الجوع يبدأ من الداخل الجنس بالعكس يبدأ من الخارج إذا بيت نظيف، طريق نظيف نساء محجبات، بمكان ما في اختلاط تحس بإحساس عجيب تحس بالنقاء والطهر الناس ينصرفون إلى أعمالهم والطلاب إلى جامعاتهم والصنعة إلى صنعاتهم الإنسان ينصرف إلى عمله ويحقق هدف كبير أما استفزاز في الطريق في المجلة، في الجريدة، في الإنترنت، في الفضائية استفزاز مسير فتاة لا تخفي من مفاتنها شيئاً وبين الشاب وبين الزواج عشرين عام قادم تحدث هذه الفتاة مشكلة فأنا أهنئ كل فتاة محجبة أقول لها أنت عبدت ربك فيما أقامك أم أقامك أنسى والأنسى محببة إلى الذكر فهذه المفاتن سترتها وتقربت إلى الله بسترها وانتظرت من الله زوجاً مؤمناً صالحاً يحميها ويكرمها ويرقى بها إلى الله عز وجل وأقول لشاب ضبط نفسه ضبط شهوته وقف عند حدود الشرع أقول له هنيئاً لك وأسمعه هذا الحديث الشريف ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب وإن الله لا يباهي الملائكة بالشاب التائب يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي يعني سهل جداً واحد بالخمسة وثمانين يستقيم ما عاد في شيء أساساً البطولة أن تستقيم وأنت شاب كتلة نشاط، كتلة شهوات ضابط لسانك، ضابط عينك، ضابط أذنك كل شيء بحسابه، أنا أخاطب الشباب أقول لكم هذه الآية والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية للشباب لكفتهم أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم دققوا محياهم دنياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يعامل شاب مستقيم تائب عفيف غاض لبصره ضابط لسمعه 
ضابط للسانه ضابط لحركته بر بوالديه أن يعامل هذا الشاب كما يعامل شاب متفلت منحرف غارق في ملذاته التي لا ترضي الله عز وجل سأقول كلمة أخرى والله الذي لا إله إلا هو أن يعامل شاب مستقيم ورع طاهر عفيف كما يعامل شاب متفلت والله هذا يتناقض مع وجود الله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وعد الهي وزوال الكون اهون على الله من الا يحقق وعوده لهذا الشاب من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أيها الأخوة يعني أي قال أن هالفتاة حرة لا لا غير حرة تنتهي حرية الإنسان حينما تبدأ حرية الآخرين حدثني إنسان راكب امرأة محجبة مع بنتها بسيارة عامة سائق السيارة وضع شريط لأغنية ساقطة الإنسان العفيف يخجل أن يسمعها وحده وقفت وقالت للسائق هذا الشريط اسمعه في بيتك هذه مركبة عامة ليست ملكك ملك جميع الركاب فأنت بهذا الشريط تعتدي على حريتهم الإنسان حر، بس حر في بيته أما في مركبة عامة تسمع الناس أشياء ساقطة لأنك تطرب لها مفهوم الحرية مفهوم تفلتي الحرية أساس انضباطي عكس المفهوم السائد حر من حر الدابة الفلتانية حرة بس أنت منضبط العوام بيقولوا متعصب لا متمسك فرق كبير بين متعصب بين متمسك المؤمن متمسك المؤمن مطبق لمنهج الله عز وجل لكن إخواننا الكرام لما الواحد له مجلس علم بهذا المجلس يشحن يشحن تماما كالهاتف الخلوي تماما لو لم تشحنه تطفأ الشاشة ويسكت ما عاد تليفون ما عاد هاتف أما بالشحن أنت في خطبة الجمعة تشحن وفي الصلوات الخمس تشحن وفي درس العلم تشحن وفي تلاوة القرآن تشحن أدام في شحن بدرس علم أو بعبادات أنت قادر على أن تستقيم على أمر الله فلذلك القضية تحتاج إلى انضباط أنا بذكر يعني قصة غريبة جداً حدثني عنها إنسان في محطة فضائية وفي بلد عربي شاب اغتصب عشر فتيات وذبحهن فباحثة اجتماعية أرادت أن تجري معه حوار في فضائية والفضائية إسلامية فاستأذنت وزير الداخلية في هذا البلد ووافق على أن تحاوره أن يأتي به من السجن وأن تحاوره على مسمع من الملايين أنا أحفظ بالضبط ما الذي جرى سألته ما اسمك؟ قال لا اسمه هل أنت متعلم؟ قال لا أنا لا أقرأ ولا أكتب قالت له هل تصلي؟ قال لا مستحيل صلي طيب هل تحفظ الفاتحة؟ قال لا أحفظها أنا 
آتي بالتفاصيل لأبين لكم كم هو جاهل فلما دخلت في الموضوع لماذا تفعل هذا؟ قال لها هنن السبب ببساطة كيف؟ قال لها من سيابهن قالت لو رأيت فتاة محجبة قال لها والله الذي يتكلم معها كلمة أقتله شاف الشاب الجاهل المجرم يلي اغتصب عشرة وقتلهم وضع يده على المشكلة هن السبب أنا على أثر هذه المقابلة خطر في بالي مصطلح جديد تحرش المرأة بالرجل المألوف أن الرجل إما باللمس أو بالكلام يتحرش بالمرأة أما السياب الفاضحة هي تحرش المرأة بالرجل فلذلك أيها الأخوة يعني الآن في ظاهرة والله مؤلمة جداً تضع على رأسها غطاء وسيابة ضيقة ما كيف متوازنة؟ يعني العورة الغليظة طبعاً بالمناسبة الحجاب خصائصه أن لا يصف لون البشرة يعني السياب الشفافة ممنوعة محرم أشد التحريم وألا تصف السياب خطوط الجسم والضيقة كذلك لا شفاف ولا ضيق وأن تكون سابغة سابغة من الأعلى ومن الأسفل إذا ألا تكون شفافة أو رقيقة وألا تكون ضيقة وأن تكون سابغة علواً وسفلاً وألا تكون ذات ألوان صارخة إنها بقرة صفراء لونها تسر الناظرين في ألوان براقة تلفت النظر هذا الحجاب سياب سميكة لا تشف عما تحتها أخواننا الكرام لا يغيب عن ذهنكم أن تسعة أعشار الأحكام الشرعية متعلقة بالمال والنساء لأنهما أكبر شهوتين يطغى بهما الإنسان فلذلك المؤمن حينما يحصن نفسه من المال الحرام والمرأة الحرام ينجو أنا لي صديق أزوره في العيد مرة والده يبلغ من العمر ستة وتسعين عام توفي رحمه الله الآن كل ما بزوره بسمع منه قصة جديدة اشتهيت أسمع قصة منه مرتين ذاكرته قوية قال لي مرة قال لي أنا البارحة أجريت تحليلات كاملة كاملة بستة وتسعين قال لي كله طبيعي طلع كله طبيعي وعقب تعقيبا تأثرت له قال لي والله في كل حياتي ما عرفت الحرام يقصد به حرام المال ولا حرام النساء ما أكل قرشا حراما ولا نظر نظرة مريبة هذا المؤمن ومن عاش تقيا عاش قويا لذلك أيها الأخوة تاريخ البشرية في فضيحتين جميع أنواع الفضائح لا تزيد عن فضيحتين فضيحة جنسية وفضيحة مالية فالمؤمن محصن من خطأ في علاقته بالمرأة يعني الخلوة محرمة أقول لكم كلام دقيق دقيق جداً هي الشهوة شهوة النساء مشكلتها إلى قوة تأثير كبيرة ما دام أنت في المنطقة المحرمة 
يعني نهر عميق جدا له شاطئ مائل زلق وشاطئ مستوي جاف المشي على الشاطئ المائل الزلق احتمال الوقوع في النهر بالمئة تسعين فالأمر الصارم لا يتعلق بالنزول في النهر وهو عميق جدا يتعلق أن تمشي على الشاطئ المائل الزلق هذا الشاطئ المائل الزلق يقودك إلى الغرق لذلك الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا فالخلوة اقتراب من الزنا صحبة الأراذل اقتراب من الزنا إطلاق البصر اقتراب من الزنا أن تستمع إلى مغامرة غير أخلاقية من شاب يجب أن تغادر المكان اقتراب من الزنا أن تطالع في المجلات اقتراب من الزنا أن تتابع بعض المواقع التي لا ترضي الله اقتراب من الزنا أن تقرأ قصة ماجنة اقتراب من الزنا أن تتنزه في الطرقات اقتراب من الزنا والله مرة قال لي أخ اتصل بي من لوس أنجلوس قال لي أنا اسمي فلان قال لي أنا سمعت لك شريطا خمسين مرة وكانت توبتي بهذا الشريط قال لي إلي عمل قذر جدا قلت ما هو؟ قال لي مونتاج أفلام إباحية سمع لي شريط تفسير وذكرت في هذا الشريط أنه في إنسان هوايته أن يتنزه في الطرقات ويملأ عينيه من الحسناوات عمره خمسة وستين أصيب بمرض ارتخاء الجفون لا يرى إلا بهذه الطريقة لا يرى إلا بهذه الطريقة قال لي والله سمعت هذا الشريط خمسين مرة وتبت إلى الله أنا التقيت به بواشنطن يعني لما أنت بتستقيم بتحس بعزة بتحس بقوة بتحس بمكان عند الله فيا أيها الأخوة ملخص هذا الدرس أن نغض البصر ملخص هذا الدرس أن نبتعد عن أسباب المعصية في قول السيد المسيح رائع جدا الشريف من يهرب من أسباب المعصية وهي الشهوة حينما تبدأ بأول خطوة في الأعم الأغلب تصل إلى آخر مرحلة كالصخرة متمركزة في قمة الجبل أنت أردت أن تدفعها في المنحدر خمس أمتار هيهات أن تبقى في خمس أمتار لن تستقر إلا في قعر الوادي مدام دفعتها كل هذه المعاني مأخوذة من قوله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّينَ أطلاق البصر، متابعة قصة، شراء كتاب متابعة موقع لا يرضي الله، صحبة الأرازل التنزه في الطرقات هذا كله من أسباب الفاحشة لذلك الآية لا تقربوا الزنا أي ابتعدوا عن أسبابه الحمد لله رب العالمين أخواننا الكرام في الموضوع العلمي يعني في خلق الإنسان آيات عظيمة جداً تدل على عظمة الله قالوا البويضة حجمها بحجم ذرة الملح ضع شيء من لعابك على طرف أصبعك وضعها على كمية ملح دون أن تضغط إطلاقاً ثم أتي بمكبر وانظر البويضة التي في المرأة لا تزيد في الحجم عن حبة الملح 
والحوين الذي يلقحها أصغر منها بكثير هذه البويضة الملقحة تنتقل من المبيض إلى الرحم عن طريق قناة بالوب في سؤال دقيق كيف تتحرك؟ ألها أرجل؟ لا طيب من يدفعها؟ في كائن في هذه القناة يدفعها؟ لا طيب في جاذبية؟ لا، الطريق مستوي كيف تنتقل؟ لو سألتني قبل قليل كيف لقحت؟ الحوين في برأسه مادة نبيلة تذيب جدار البويضة فإذا اصطدم أقوى حوين بالبويضة تمزق الغشاء والمادة تحت الغشاء تذيب جدار البويضة يدخل أغلق الباب تريد واحداً وفي اللقاء الزوجي قد يتم فرز 300 مليون حوين وتحتاج البويضة إلى حوين واحد البويضة الملقحة من قناة فالوب إلى الرحم تنقسم إلى عشرة آلاف جزء دون أن يزيد حجمها فلو زاد حجمها وكبرت توقفت أنبوب دقيق جداً أقول لكم بديهيات الطب مو أشياء معقدة لا, لا الطلاب في الثانوي يقرؤون هذا الكلام أما السؤال كيف تمشي البويضة في قناة بالوب لو ما مشيت ما كان فيها الدرس <تصفيق> ما كان في دمشق كلها ما كان في سوريا ما كان في آسيا ما كان في إنسان لو ما مشيت كيف تمشي؟ في هذه القناة أشعار تتحرك هكذا تدفعها أنا مرة عرضت هذا بفيلم هنا في هذا المسجد أشعار تتحرك هكذا فتدفعها إلى الرحم وتنقسم أما الشيء الدقيق جداً جداً أنه هي بويضة تنقسم إلى عشرة آلاف جزيء في حالة في أثناء تشكل الجنين في رحم أمه اسم التمايز ملايين الخلايا تصبح قلباً ملايين أخرى تصبح رئتين ملايين ثالثة تصبح دماغاً ملايين رابعة تصبح أوعية ملايين خامسة تصبح عظاماً هذا التمايز يد من؟ يعني الإنسان الذي يكفر بوجود الله نقول له انسجاماً مع ما تقول يجب أن ينمو تنمو هذه البويضة مع الانقسامات بنسيج واحد يعني عظمة كبيرة أو عضلات أو جلد أو أوعية أو دماغ أو خلايا عصبية أما أنه ملايين قلب ملايين دماغ ملايين رئتين ملايين جهاز هضمي ملايين عظام ملايين عضلات هذا التمايز هو أكبر دليل قطعي على وجود الله عز وجل والله أيها الأخوة لو أتيح لكم أن تطلعوا على علم الأجنة أقسم لكم بالله لا بد لكل واحد منكم أن يبكي خشوعاً لله عز وجل شو هي العين؟ العين بشبكية العين 
في 130 مليون عصية ومخروط 130 مليون عصية ومخروط حجم الشبكية ميلي وربع يعني بالميلي متر مربع في مئة مليون عصية ومخروط هلا أكبر آلة تصوير حديثة احترافية رقمية بالميلي متر مربع في عشرة آلاف مستقبل ضوئي أما بالعين بشبكية العين في مئة مليون مستقبل ضوئي الشبكية ميلي وربع ميلي وثلاثة بالعشرة في مئة وثلاثين مليون من أجل أن تميز العين البشرية بين ثمانية مليون لون ثمان ملايين لون تميز وإذا ذهبت إلى بلاد بعيدة في الشمال الحرارة تسعة وستين تحت الصفر كل شيء يتجمد وفي بالعين ماء يعني بحسب قواعد الفيزياء يجب أن يفقد كل الأشخاص هناك عيونهم أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد هل كل الجسم من دون استثناء يتغذى عن طريق الأوعية إلا قرنية العين تتغذى عن طريق الحلول الخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها والغذاء يتسرب عبر الغشاء الخلوي ألم نجعل له عينين؟ العين وحدة آية الأذن وحدة آية الشعر وحده آية القلب وحده آية مين فتح ثقب بين الأذينين؟ وعند الولادة تأتي جلطة وتغلق هذا الثقب مين؟ الله عز وجل يا أيها الأخوة حينما يقول الله عز وجل وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ والله أتمنى عليكم فكر فكر بهذا الجسم بهذا الشعر لو الشعر فيه أعصاب حس وين رايح؟ والله أعمل عملية بالمستشفى عملية تحلاقة عملية بالمستشفى تخدير كامل لو في أعصاب حس بالشعر العين، الأنف، الأسنان الأسنان، ميناء الأسنان ثاني أقسى عنصر في الأرض أقسى عنصر الألماس بعد الألماس ميناء الأسنان خلق من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ أيها الأخوة كلما تفكرتم في خلق السماوات والأرض ازددتم تعظيماً لله عز وجل وهذا التعظيم يؤدي إلى الخشية وأرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة